programa dhe e mirë se vini në programin e zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këte emision do të ndishni në raport vjetor të Departamentit Amerikanë të Shtetit, tuet se qeveria shqiptare nuk ka bëras një përparim të dukshëm për të penguar pastrimin e parave dhe krimet financiare në vitin 2020. Shqipria dhe Kosova vazhdojnë të jenë ende pjesërisht të lira, si pas organizatës Freedom House, të dyja vëndet kanë shnuar rënje në këtë drejtim gjatë vitit të kaluar. Fëllojnë me lajmet, sekretari shtetit Anthony Blinken, bajtë socialimin e titë partë të rëndësishëm si krye diplomati vëndit, ku parashtroj në linja të gjera politikën e jashme të administratës Biden. A i ri janë firmoj vendosmërin e administratës për më te për angazhim në qështjet globale. Bota nuk organizohet vetë të zotit Blinken, kur Amerika tërhiqet ose dikush tjetër do të përpichet të zërë vëndin e saj, ose askush nuk del për të mbajtur barën dhe kjo që në kaos dhe aji. Zoti Blinken premtoj se Amerika do të përdorë fuqin e shëmbullit të saj, ne do t'in kurajojmë të tjere të bëjnë reforma të rëndësishme, të luftojnë korupcionit dhe të ndalin praktikat e pa drejta, tha i. Por a ishtoj se shtetit e bashkuara nuk do të nëzisin demokracin për mes ndërhyrjeve të shtrejnëta ushtarake, ose duke u përpjekur të përmbysin me forcë regjime autoritare. Ne i kemi provuar këto taktika në të kaluarën, sa do me qëllimet mira, ato nuk kanë funksionuar. Ato i kanë dhe në demokracis një emër të keqë, të zotit Blinken. A i tha se zgjitja problemeve të demokracis brënda shteteve të bashkuar a karënci të dorës së parë, për diplomacine sa i të jashme, për ndryshë ata i, ne do të bënim lojnë e rusis dhe të kines të cilët shfruzojnë qëto rast për të mbjellë dyshime të kë demokracia jonë. Në fjelimin e ti, zotit Blinken tha se Amerika përbën një përpjekjet të madhe për të rivendosur lidjet me miqë dhe aleatët, por a ishtoj se partneriteti me ta në kuptojnë që se cili do të bëj pjesën që i takon dhe bara nuk do të mbahet vetëm nga shtetet dhe bashkuara. Zotit Blinken tha se Kina është i vetëmi vënd që ka fuqim për të sfiduar seriozisht sistemin e qëndrueshe më të hapur ndërkomtar me të gjitha regullat dhe vlerat e ti. A i përshkroj mardhënjet me Kina si komplekse, ku do të ketë edhe bashkëpunim, por dhe qëndrime nga këndvështrimi i një kundështari. Administrata Biden njoftoj dje sankcionet në zyrtarve të lartë qeverisë ruse për elmimin e Aleksej Navalnit dhe për sëriti kërkesën që udhej se opozitës lirojët nga para burgimi. Sankcionet nuk ishën të drejtuara konkretisht në e presidente Vladimir Putin, apo rethit të titë mbushtë. Kjo objekt korektimi rreth 100 km në lindjet e Moskës është vëndi ku kritiku i habër i Kremlinit Aleksej Navalnit mbajt i burgosër që nga shkurti pasi i mbjetoj një sulmi me helm vitin e kaluar. Të martën, administrata Biden deklasifikoj informacionit e zbulimit që të regojnë se ishte Moska ajo që orkestroj helmimin dhe shpalli sankcionin dhe 14 subjekteve dhe 7 antarve të lartë të qeverisë ruse. Zjerimi sankcioneve bëhet në bas të aktit për kontrolin e armëve kimike dhe biologike, ku fizimet e reja të eksportit për materiale që mund të përdorën për agentin biologik dhe prodhimin kimik dhe ku fizimet e vizave, tha sekretarja shtypit Jen Psaki. Zonja Psaki për sëriti kërkesën Amerikane për lirimin e Navalnit. Arestimi u dhejsi të opozitës u dha shkas protestave në barë komtare muajnë e kaluar në Rusi. Navalni thotë se burgosja e ti është motivuar politikisht. Sankcionet Amerikane u koordinuan me partneret Evropian dhe Britanin, por nuk janë të drejtuara konkretisht kundër presidentit Vladimir Putin ose oligark dhe të rrethit të ti të ngusht. Rusia është një vëndi madhë, ajo ka shumë mënyra për të ndikuar në shumë pjesë të botës, pra nda e kuptoj që e vetëmja gjë që administrata Biden mund të bëj, është të dërgoj sinjale. Këto janë sinjale të forta, por janë vetëm sinjale. Nuk është diçka që ka efekt material, thot Konstantin Sonin i Universitetit e Chicago's. Shtëpia e bardë më honë se sankcionet janë simbolike. Tuk e ju përgjigjur zërit Amerikës, zëdhënsja pësaki pranoj se është rëndësishme ruajtja e mardhënjive me Moskën për shumë qështje për fshirë negociatat bërthamore për Iranin. Rusia është partnere e grupit P5 plus 1 për Iranin. Ata ishën pjesë e grupit në kone administratës Obama-Biden, dhe sigurisht do t'ishën ndër partneret kërësore nëse kjo proces diplomatik e cëmë për para. Pra, qërshtja është ka fusha ku ne nuk pajtojemi, ka edhe aspekte ku ne do të punoj me rusët, si që do të bëni me shumicën e partnerve global, kure do interesi i shteteve të bashkura, tha zëdhënsja. Mojnë e kaluar, presidenti Joe Biden tha se ndryshe nga para arsi ti, a i a ka bërë të qartë putinit se shtetet e bashkura nuk do të tolerojnë më veprimet agresive ruse, 
përshirë në dërhyrjet në zgjedhje, surmet kibernetike dhe helmimin e qytetarve dhe saj. Por analistët thonë se politika e presidentit Biden dhe Rusis duhet lejoj hapsir për angazhim në fusha me interes të përbashkët. This includes arms control. Kjo përshin kontroli në armëve, një agent pozitive ekonomike, mjetë disore në arktik, ndryshimin e klimës dhe disa aspekte rajonale ku dy vëndet kanë trupa si Siria. Pra, ka nevoj për të punuar me Rusin për një sërë qështjesh. Unë mendoj se administrata Biden do të kërkoj bashkëpunimin dhe do të përpikje të rivendos linjat të qarta për ato që ajo i shesi norma të përshtashme të siljes në dërkomtare thot eksperti Cyrus Newley. Ndërko, Moska ka premtuar se do të hak merët ndaj sankcioneve. Do ndarë e mëtësojmë të tjera zvillime, policia e kapitolit njoftoj sot se ka shtuar masat e siguris pas disa informacioneve të agjensive të zbulimit se mund këtë përpjekje të mundshme nga një grup ekstremist kunder në tesës kongreses ose ligjvënz vetë veçantë më 4 mars. Por në njoftimin e policis kapitolit nuk je për detajet të tjera. Kjo njoftim vjenë ndërsa në kongres po vazhdojnë dëshmit lidhur me atë që ka ndodhi më gjanshtë janarë. Drejtori Byros Federalet e Etimeve, Christopher Ray, u tha ligjvënz veti e se sulmin dhe i kongresin nga mbështetsit e Zotit Trump ishte terorizm i brëndshëm. Zotit Ray tha se FBI-a kishë marë sinjale para prake se atë di do të kishtë të dhunë. Për ertë parë që nga trazirat e gjasht janarit në kongres, një nga zyrtarët më të lartë zbatimit ligjit në vëndu, tha rigjvëndsve të martën, se surmishte terorizmi brëndshëm. Inzitur një mas të madhe nga grupe supremaciste që përbëjnë kërsnim serios për vendin. Ka qënë një nga rastet më të spikaturat e ekstremizmi të dhunshëm racor dhe rasti më flagrant i terorizmit brëndshëm, Sulmi më vdeke prurës gjatë dekadës fundet ka qënë nga të njëtët ekstremist. Në dëshmin e titë parë që nga 6 janari, Zoti Rej tha se protestuesit vinin nga një gamë e gjërë grupesh që mbështesin supremacin dhe dhunën midicore dhe se nuk as një prov lidhë me pretendimet se ata nuk ishin mbështetës të vërtet të Trumpit apo se ishin protestues të majtë të maskuar. Ne u kushtojmë vëmëndjet barabart, ekstremizmave të dhunëshëm të qëfar do ideologie, por dheri mësot nuk kemi par prov të ekstremizve të dhunëshëm anarkista po njerëzve të antifas në lidi me 6 janarin. Kjo nuk do të thosë se ne nuk po e tojmë, por për momentin nuk e kemi par këta. Më shumë se 270 njerës janë akuzuar dheri tani për rolin e tyre në atë sulmë dhe etimet e fëbëjis janë duke u zgjeruar, tha Zotir Rej. Me subjekte që po identifikohen dhe akuzohen për thuese për ditë, fëbëja është të përkushtuar të vazhdo etimin për marë për asyrë sa njerës do të duhen. Shumë republikanë argumentojnë se kërsënimi të terorizmit brendshëm është i njëjtë ose më i rezikshëm me veprimet e ndërmara nga ekstremistët e kraut majtë se së shantifa duke cituar djegje në një gjukate federale në qytetin Portland, Oregonit, verën e kaluar. Vitin e kaluar pam të razira dhe dun masive pasi ekstremistët shumë prej tyre të majtë dole në rrugë në të gjithë vendin. Por demokratët të kunder përgjigjen duke argumentuar se palishmërje që shoqëroj disa demonstrata për drejtë si racore ishte pa përfilshme në krasime dhunën e supremacistëve të bardhë. Nuk është e barazë vlepshme me përpjeket e dhunshme për të përmbysur rezultatin e zgjedeve dhe ase barabart me sulme që vënëshë njësër komunitetet pakic. Kjo e kujvalencë e reme është një fyërje për oficerët e guzim shumë të policis që u plagosën apo humbën jetën në 6 janarë. Në një sans dëgjëmore në dhomën e përfajsuësve jave në kaluar, zyrtarët për sigurin e kongresit të anëse nuk ishin marë për lemërim më pes janë nga fëbija për dhunë të mundshme. Zoti Rej nuk pranoj të spekulonte se si mund të ishin dryshuar masat e siguris nësa i për remërim do të ishte ledzuar. Negociantat për një komision që do të jetoj sulmet dhe do të rekomandoj masat para prakat siguris kanë gecur, ndërsa kryetarja dhomës për fajsues Venenci Pelosi kërkon që në atë komision të ketë më shumë demokrat se sa republikan. Një raporti Departamentit Amerikan të shtetet vlerëson se qeveria e Shqipëris nuk ka bërës një përparim të dukshëm për të penguar pastrimin e parave dhe krive financiare në vitin 2020. 
Shqipria thekson raportin vetet e ndjeshme ndaj pëstrimit parave për shkak të korupcionit, rjetevet krimit organizuar dhe institucioneve të dopta ligjore e qeveritare. Vëndi ka një ekonomit të madhe të para së fat dhe sektor informal të gjërë me flukset konsiderueshme parash nga jashtë në forma në kontributeve nga emigrantët dhe investime të ndryshme, kryesisht në fushën e pasurive të paluajshme apo projekteve të biznesit. Trafiku i drogës, evazioni fiskal dhe kontrabanda konsiderojnë si aktivitetet e paliqshme që kryojnë më shumë të ardura. Raporti vlerëson në reformat e vazhdueshme gjyqësore, për vënë dukje se këto përpjekje pengohen nga sfidat që lidhen me kapacitetet e institucioneve të drejtsis të kryuara së fundmi dhe korupcioni përhapur që minon sundimin e ligjit. Në kapitullin kushtuar trafiku të lëngëve narkotike, raporti shprehet se sundimi i dobët i ligjit, korupcioni dhe një shkallë e lartë e papunsis janë faktorët kërësorë të problemit kontrolit të drogës në Shqipëri. Organizatat e trafiku të drogës të përbëra ose të drejtuara nga shtetas shqiptar janë aktive si pas raportit në nivel ndër komtar dhe fitimet e tyre të palishme i pastrojnë në Shqipëri. Organizata Freedom House arritin në përfundimin se në vitin 2020, aktor autoritar u bën më të gudzimshëm, dërsa demokracit më të mëdha për balëshin me problemet kësjel si rezultat një rënje për të 15 vit me radhë në lirin botërore. Një për lirit në botë, si pasë të cilit hendeku mes rënjeve dhe përmirësimeve në nivelin e liris, u thelua. Si pasë raportit, Shqipëria ka rënë me një pik më poshtë, Kosova me dy pik, si që një ofton kolegja Kejda Kostreci, Macedonia e veriut ishte një nga historit e suksesit me tre pik përmirësim nga një vit më parë. Si pas raportit Freedom House, Balkani është mes rajoneve të botës që kanë pësuar rënje, por ka shënuar edhe disa përparime. Shqipria dhe Kosova vazhdojnë të mbeten pjesërisht të lira dhe kanë pësuar një rënje për një pike dhe dy pikësh respektivisht. Shqipria nga 67 pik vitin e kaluar ka 66 pik këtë vit me një pik rënje në kategorinë e të drejtave të grumbullimit dhe organizimit lidhur me dy një gjarje. Ne pa mërënje në lirin e grumbullimit për shkak të dhunës mes protestuazve dhe forcave të sigurisë në maj, gjatë shembje së ndërtesës të teatrit komtarë. Një tjetër arstuja për shqetsim ishte kur në djetorë policia vrau një qytetarë që kështë shkelur urdrin për orën policore. Këto kontribua në rënje në kategorin e liris të grumbullimit ta bashka autorja e raportit Emi Slipowicz. Kosova pësoj një rënje prej dy pikësh gjithse nga 56 në 54 që u atribuajnë rënjeve në kategorit e procesit elektoral dhe pluralizmit politik. Kjo kishtë të bënda me miratimin e qeverisë e kërëministrit hoti nga një shumicë me një vot diferencë të një deputeti që kishtë që një dënuar, thot zonja Slipowicz, paregullësia e këti procesi së li rënje ishte gjitha ashtu edhe rënje në kategorin për opozitën për shkak se garda e vjetër politike orkestroj rënje në qeverisa Albin Kurti të partizve të vendosje, shtoj zonja Slipovic. Me gjithë rënje në rajonit, Mali e Zi dhe Macedonia e Veriut kanë shënu arritje. Madje me tre pik më shumë se vitin e kaluar, Macedonia e Veriut është një nga vendet e përmendura për rritje të konsideruashme në raport. Qeveria reformiste Macedonisë e Veriut, Uriz Gjoth dhe institucionet e saj, kryesisht e kanë rimar vetën nga dëmet e shkaktuara nga ishkre ministri Nikola Gruevski, thuet në raport. 2020-a ishte një vit ku pandemia e koronavirusit në bizotroj në bot jo vetëm si krishën dhe core, dhe shtetet e bashkuara pësua një rënje të konsideruashme në nivelin e demokracis. Freedom House thot se pasojat ndjehen në gjithë botën. Kur vende demokratike pësojnë rënje ose të regojnë të opsi, kjo u jep aktorve autoritarë ditë shka për të përmendur dhe hapsir për të pretenduar se demokracia është një sistem inferior, thot bashka autorja e raportit Sara Repucci. Dëmi me i math për demokracinë amerikane, thot zonja Repucci, ishën përpjekjet e ish presidentit Donald Trump për të përmbysur vullnetin e votuesve amerikan dhe pretendimet e ti të pa baza për mashtrime në zgjedhje. Duke përmendur si shembo në gjarjet e 6 janarit, ekspertët e organizatës Freedom House, që ka matur nivelin e liris në bot për i dekadash, thonë se propagandistët në bot përdorin pikrish të argument kunder vendeve demokratike. Administrata e presidentit Biden duhet të bëj për parësi konsolidimin e demokracis, ne duhet të riparojmë dopsit afat gjata dhe jo të përshëndrohemi në zgjidhje afat shkurtra, thot zonja Repucci. 
Me gjitha të studiuesit vë në duke se fakti që sistemi gjyqësor funksionoj, tregoj forcën e demokracis në shtetet e bashkuara. Freedom House përmend si një nga shqetsimet kryesore e rolin e kinës, si në fshenje në për masave të pandemis, ashtu edhe në përpjeket për shtrirje në ndikimit në bot. Me gjithë rënje në nivelin e liris, Freedom House arin në përfundimin se demokracia në shumë pjesë të botës vazhdoj të tregoj aftësin e sajri për të rritëse, si shtreguan protestat në vendesi Malavi, Myanmari dhe Rusia. Për zërin e Amerikës, Kejda Kostreci, Washington. Kretari Lëvizjes Vetvendosja, Elvin Kurti, ndodhet në Tiran për të prezentuar tre kandidatat e degës partisë të ti në Shqipëri, të cilë do të konkurojnë në zgjedit e arshme të 25 përjelit. Ne dëshirojmë edhe njëherë po theksoj që shteti shqiptar të mos ketë korupcion, të mos ketë krem, të ketë drejtësi, të ketë punësim, të luftojmë varfrin, të ketë gjithë përfshirje sociale, që shtetit mos jetë për dikë në në dashur e për dikë tjetër njerë ke hidur, e gjithashtu të ketë edhe qytetari aktive e shembuli vetvendosis e shumë i mirë për këtër. Antarët e vetvendosis në Shqipëri du të kandidoj në Tiran, Lejsh dhe Gjiro Kastër, në cilësin e drejtuesit qeverisa arshmet Kosovës, do të kurti i tha se do tjetë kërë ministri që do të vendosë mardhenjet më të mira mes Tiranës dhe Prishtinës që pas luftës. A i theksoj se është domozdoshme që bashkëpunimi me zëtë vëndeve të kaloj nga marveshet e shkruara në zbatimin konkret të tyre. Në Kosovë, korporata Sfida dhe Minvjeqari të ka mundësuar 28 vajzave bursa për sudime në shtetet e bashkurat Amerikës si dhe 200 të tjerave angazhim në pun praktike në kompanit të ndryshme në Kosovë në sektorin e energjis. Korespondentja jo në Prishtinë e Dlera Blanca bisedoj me disa nga përftuesit e projektit grat në energji i cili synon të nëzis pjesmarin më të madhe të grave në këtë sektorin. Djeti materialin. Vesa Ramadani, 22 vjeqë, ndjek studimet në Universitetin e Prishtinës në drejtimin termoenergetik dhe energjiri për trishme. Unë kam zgjedhe ingjinerin, prej fëmiris kam pas prirje për matematik edhe landet e tjera që lidhen me shkencë, dhe rjedhje mesht për profesion kam dashur që ta kem ingjinerin pikvesht, përsa i përket energjisë të ripërtreqme, është dega adekuate në cilë në në shavetën të ardhmen. Ka 5 muaj që Vesa është angazhuar në pun praktike në kompanin Elen, e cilë ofron shërbime e prodhime në fushën e elektroenergetikës. Një mundësi e tili është ofruar në kuadrë të projektit Grat në Energji i korporatës Sfidat e Mi Vjeqarit, që synon shkollimin dhe punësimin e vajzave në këtë fushë. Kompania Elen më ka dhenë një mundësi që të kyqem dhe të shose si shkan puna edhe në anën praktike, pikresht në fushën e energjis. Vesa është një nga 200 vajzat që projekti grat në energji u ka mundësuar pun praktike në kompani të kësaj fushë në gjithë Kosovën. Një ranga të është edhe Geldona Azemi, e cila është në përfundim të studimeve në drejtimin matematik-financiare. Jom rritur shumë mirë në mënyrë profesionalja edhe kumësu shumë gjëra duke filluar nga nga e komunikimet me klientë dhe rritë të përpilimi dokumentave të ndryshme, është një ambjent shumë mirë e hatë shumë punës. Lullëzim Syla, partner menagjues në këtë kompani, thot se mungesa e burimeve njërzore ka që e në gjithmonë dërë sfidat më të mdha. Në shikin parë, duke që një sektor që është ma kompleks, po jo, unë e besoj që fuqishëm që e kem provu që edhe vajzat Grat në përgjësi ja dalin shumë mirë edhe vajzat që punojnë të këni, ingjinjere tona, jënë shumë mira edhe nuk kanë asit dalim në aspektin e profesional edhe intelektual me djemët ose me grupe tjera të qëqnis. Kështu që jemë shumë knaqën në ta që për mes MCC-s ne kemë dhënë kontribut si kompani që nga ardhja e MCC-s edhe në këndvështrim të arsimimit të vajzave të reja, edhe në këndvështërimin e asaj se si duhet zhvillohet sektori energjis, kështu që kjo ka fillu pas taj tja pëllytit e veta edhe sot disa nga ato vajzat që jenë përgjith nga MCC-ja veç punojnë të kënejë dhe jenë knaqëm. 
Petrice Limi nga korporata sfida të mi vjeqarit i tha zërit e Amerikës se përveç punës praktike, projekti grad në energji me një vlerë të përgjithshme prej afro 1 milion dolarësh u ka mundësuar edhe 28 vajzave të studiojnë në shtetet e bashkuarat të Amerikës. Koniza filestare e programit të Pragut, Threshold Agreement, e cilë është ratifikuar nga qëria Kosovës dhe ajo Amerikane përfundon në vitin 2022, përfundon projektet në vlerë për 29 milion dolarëve, ndërsa qëria e ashme e Kosovës, si presim këto ditë të formohet, do të ketë parasysh edhe një marveshje të re, që që të marveshje kompakt, në vlerë shumët madhe, e ndë do të caktohet kjo marveshje vërësishë projekteve, e cila pas taj do të funksionon në konizën 5 gjëqare të ashme. Blerona Regja i 24 vjeqë është një nga përfituese të bursës për të studiuar në ajoa të shteteve të bashkuara të Amerikës. Në një bised me zërin e Amerikës, ajo tha se është në semestrin e fundit dhe me zipo pret të zbatoj përvojën e saj në Kosovë. Êshtë një përvojë më rekolushme, është një diqka që unë ka mësuar me herë të ashtë më të ashtë në praktikë. Laboratorët këtu janë shumë të mirë, janë të pajisër me programe dhe me makina teknologjisë e fundet. Të tri vajzat thonë se motiv shtesna për zgjedjen e profesionit ishte synimi për të dëshmuar se vajzat mund të përfshien dhe të tregojnë sukses edhe në fushat të dominuar nga burat. Edhe këtu kam por që ka një munges të interesimit të vajzave që të studiojnë në këtë fushë të energjisë. Ma dhe ka pasë rast të ku ne kemi qenë vetëmët vajza në atë klasë, vetëm vajzat nga Kosova. Thonë, asë njëherë nuk kina besu më të tabu që vetëm me shkojt janë për disa pun, dhe më thonë, ne mund të bëjmë pun të gjithë së bashko. Oni kisha në kuraju gjitha vajzat e reja të cilat e duan ingjinerin, apo cilën do të degë tjetër, të vazhdojnë dhe të punojnë fort për ndrat e tyre. Në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, grat janë të përfshira kryesisht në sektorët si arsimi, trektia dhe kujdesi shëndetsor. Pra ndaj përfshirja më e madhe e tyre në sektorët të ndryshëm dhe në përgjithsi përfshirja më e madhe e tyre në arsimim dhe punësim, është kërkes e vazhdojshme organizatave të shëqërisë civile. Aktualisht, rreth 4% e vajzave në Kosovë janë njërë sistemit arsimor, me gjithë se besohet se kjë numër mund tjetë edhe më i madhë, por që nuk raportohet, ndërsa vetëm 14.4% e grave në mosh pune janë të përfshira aktualisht në tregun e punës. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin. Në Krej Qytetin e Armenis janë zhvilluar të ubime masive, një pjesë e demonstruazve më shtesin kërë Ministrin Pashanian, dërsa pjesë atjetër kërkojnë dorheqin e ti. Zoti Pashanian po kritikohet për në shkrimin e marveshës spanqës në nëntor në basës të cilit Azerbajgjani rimori kontrolin e rajonit në gonë në Karabak. Armenia vazhdojnë të varosu shtarët e saj. Ata u vranë një luft me Azerbajgjani në vitin e kaluar që përfundoj me mundje në Armenis dhe humbjën e kontrolin bi pjesën më të malë të Nagorno Karabakut. Vendi është gjytur në kriz. Jemi në një kriz humanitare, pasi kemi mira refugjat dhe të shvendosur. Jemi edhe në një kriz politike, pasi të gjitha partit, do të thoja partit parlamentare dhe ato jashtë parlamentit, kërkojnë dërheqen e kësaj qeverie, thot Edmond Marukian i partis liberale. Presioni në rrug për dorheqen e kryeministit Nikol Pashinjan shiet shtë dit. Analistët thonë se rezikon të destabilizoj vendin, në veçanti pas i ullheqja ushtarake në bështeti publikisht protestuesit. Por vendi është i përqar, edhe në bështetësit e kryeministrit dali në rrug për të refuzuar një ndërhyrjet të mundshme nga forcet armatosura, që thonë se nuk i shërben demokracis. Mendoj se publiku armenë në përgjithsi është i pjekur mjaftueshëm për të kuptuar se turbulirat dhe zgjidjet jo kushtetuese nuk do t'i bëjnë mirë këti vendi. Mendoj se mund t'i zgjidim gjërat në përmjet të zgjidive. Thotë Sosa Vetisian nga Koalicioni Qeverisës. Tensioni në rrug dhe pakrajsia sociale e shenje polarizimit të thellë, që disa thonë se është kultivuar nga Rusia. Disa segmentet shoqërisë kanë arritur ma djetë të bëjnë thirje për një aneksim të armenis nga Rusia. Duam dorheqen e qeveris dhe njëri bashkim e Rusin, kjo është e vetëmja mënyrë për të dalë nga situata aktuale. As një vend tjetër në bot nuk erdi të nëndihmoj gjatë luftës. Thot veterani Armen Mirtojan, antari lëvizjes Armenia e fort me Rusin.
Lëshimet e Jerevanit në rajonin Nagorno-Karabakh e kanë zhytur armenin në krizën më të rëndë politike që nga vitin 1991 dhe kanë ndryshuar hartën geopolitike të Kaukazit, një rajon historikisht i pëqëndrueshëm. Kur luftëtarët e shtetit islamik në vitin 2014, po e afroeshën qytetit Karakoshit në Irakun verjor, një familje u largua, por atë natë pas i varosit djalin nëndvjeqar, viktime luftimeve. Tani ajo dhe familjet e tjera të kryshtera për kthehen nga da në shpita tyre për të pritur Papa Francesco. Vetëm disa vetë më parë, një shërbes e kryshter lutjesh në këtë qytet verjor të Irakut do të kishtë e qenë e pa imaginueshme. Në vitin 2014, luftetarat e shtetit islamik e pushtuan qytetin e Karakoshit duke janë dryshuar jetën banorit mazën shemes. Në shtëpin tonë ra një prejdh mortaje, djalim, djali vëlajtim dhe fëmija i komshiut humbë njetën, tha a i. Mazën Shemes, familja ti dhe mira banor të tjerë u larguan me nëzitim nga qyteti. Ata nuk u këthyen për vite me radhë, ndërsa luftimet në qytet shkatëruan shtëpit dhe rrugët ku familjet e tyre ka njetuar me breza. Prifti Amar Jako kujton ditën kër e pa kishën më madhja në Irak për her të par pas shtirimit të qytetit nga shteti islamik në vitin 2016. Në fund të vitit 2016, hyra në qytet me forcat ushtarake që e qliruan atë. Ne kemi hyrë në këtë kish më 25 të torë, ajo ishte djegur dhe shkateruar plotësisht, thot prifti katolik Amar Jako. Por më pas u dhe heqisit fetar filua në rindërtimin e kishës, krye peshkopi katolik Johanna Petros Muqe dhe u dhe heqis të tjerë hartua një plan për të rindërtuar shtëpit e banoreve me fonden nga organizatet e huaja jo fitin prurëse të kryshtera. Ne duhet të rindërtonim shtëpit në mënyrë që njerëzit të mund të kthejeshi në qytet, pas këthimit në shtëpit e tyre, ata mund të rindërtonim kishat. Kjo u realizua me sukses, thot krye peshkopi katolik i mësulit Johanna Petros Muqe. Kër u këthyëm, dorzuam një kërkes në kish, bisedua me Ad Gjorgjes dhe ata i rindërtuan shtëpin tonë, thot banori qytetit Mazen Shemes. Tani ka përfunduar rindërtimi kishës katolike të qytetit dhe Papa Francesku pritë ta vizitoja të më 7 mars. Iraku dikur kishte 1.5 milion të kryshter, por në 20 vitet e fundit, kuj numër ka rën në 300.000. U dhe heqesit fetar thonë se rindërtimi i shtëpisë maze shemes dhe familjes e ti është një hap tjetër drejt rindërtimi të një komunitetit të goditur nga dhuna dhe lufta. Këto ishën materialet të përgatitura për ditarin e sotëm, ju kujtoj se ditarin mund të ndishe drejt për drejt në faqen ton të internetit zërja Amerikës.com, në Youtube dhe Facebook. Natë në mjerë.